Hola amigas y amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer unas deliciosas empanadas de camarón. Este platillo está para chuparse los dedos. Acompáñame a preparar estas sabrosas empanadas. ¡Comenzamos! My next Aquí en Australia sí existen los mercados populares muy parecidos a como los conocemos en México. Pero lo lamentable es el área de comida, porque obviamente no te encuentras con los chilaquiles de desayuno o la libertad. Y en este caso, el área de mariscos, donde puedes comprar tus empanadas, tu mojarra, tu caldo de camarón, tu vuelve a la vida, etc. Entonces, para ponernos a doc, vamos con los ingredientes de nuestras empanadas. Como recomendación para esta receta, por favor procuren utilizar los instrumentos de medida como las tazas medidoras, las cucharas, las onzas, etc. Bueno, necesitamos 300 gramos de harina de trigo, 60 mililitros de aceite o manteca vegetal o de puerco, 180 mililitros de cerveza o agua, 2 cucharadas de azúcar media cucharadita de sal, un limón, un manojo de cilantro, una cebolla, un jitomate, un aguacate, una cucharadita de polvo para hornear, 150 gramos de camarones cocidos, mayonesa, salsa picante y un litro de aceite para freír. Miren, este aceite es un aceite de arroz. Es un aceite que se calienta a muy altas temperaturas y me ha gustado mucho porque también neutraliza los sabores. O sea, si hoy voy a freír estas empanadas y mañana quiero freír unas papas a la francesa o tortillas o churros o plátanos machos, lo que sea, el sabor de las otras comidas no se queda en el aceite. En pocas palabras, mi comida no va a adquirir el sabor de las comidas anteriores. Bueno, ya mucha plática, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, en la harina, vamos a hacer un hueco para añadir el azúcar, la sal y el polvo para hornear. Revolvemos esto muy bien. Después, vertemos el aceite o la manteca. Añadimos la cerveza o el agua y mezclamos hasta obtener una masa suave y que no se pegue en nuestras manos. Hay que amasar por unos 15 minutos aproximadamente. Muy bien, pues nuestra masa está lista. Vamos a dividir la masa en bolas medianas de unos 6 centímetros de diámetro aproximadamente. Las acomodamos en un bowl. A mí me salieron 6 bolitas. Bien, ahora vamos a tapar con un trapo o plástico y vamos a dejar reposar esta masa por unos 40 minutos aproximadamente. Mientras, vamos a cortar las verduras. Comenzamos con el jitomate. Esto lo vamos a cortar en cuadros medianos, pero vamos a tratar de apartar las semillas y la pulpa del jitomate. En este caso, necesitamos un jitomate más seco, sin tanto de su jugo. Perfecto. Reservamos. Ahora cortamos la cebolla, pero sin llorar, por favor. Picamos en cuadros medianos y reservamos. Ahora vamos con el cilantro. Una, dos, listo, reservamos. Estos camarones ya están cocidos y limpios, entonces reservamos. Ok, nuestra masa ya reposó. Ahora ya podemos comenzar a hacer nuestras empanadas. Tomamos una bolita de masa y con un rodillo vamos a extender dando una forma ovalada. Estiramos aproximadamente unos 23 o 25 centímetros y de espesor unos 3 milímetros, o sea, delgada tiene que quedar nuestra masa. Muy bien, ahora vamos a colocar las verduras. Ponemos un poco de cebolla, jitomate, cilantro y unos 6 camarones más o menos. ¡Lindo! Se ve muy bonito. Ahora tomamos la parte superior o inferior dependiendo donde coloquen la verdura y doblamos para tapar el relleno. Acomodamos la masa para cuadrar el doblez con la parte que quedó como base y comenzamos a trenzar. Vamos a tomar las puntas de la masa y presionamos hacia adentro haciendo un movimiento giratorio con nuestros dedos. Y cada doblez hacia adentro hasta llegar a la punta. Listo. 
se ve súper linda, pues hacemos esto con todas nuestras bolitas de masa. Ahora vamos a freír estas delicias. En una olla grande o una freidora si tienen, vamos a calentar el aceite. La temperatura perfecta podría ser unos 170 grados aproximadamente. Llevamos nuestra primera empanada a freír. Dejamos dorar por un rato, unos 4 minutos más o menos. Y giramos para que dore del otro lado, el mismo tiempo. ¡Wow! ¡Está lista! ¡Huele delicioso! Retiramos del aceite, dejamos que escurra un poco y pasamos a una toalla de papel para retirar el exceso de aceite. Hacemos esto con todas nuestras empanadas. El momento de servir ha llegado. ¡Uy! En un plato ponemos unas hojas de lechuga como base y colocamos una empanada. Con ayuda de un cuchillo vamos a abrir para preparar nuestra empanada. Ponemos un poco de mayonesa, cilantro, cebolla, unas gotitas de limón y salsita picante. ¡Y voilà! Empanadas de camarón hechas en casa para disfrutar con la familia. Espero preparen estas exquisitas empanadas en su casa y compartan con todos sus seres queridos. ¡Y buen provecho! Muchas gracias por ver mi cocina mexicana aquí en Australia. Y nos vemos la siguiente semana con más recetas. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Activa la campanita de notificaciones! Y síguenos en nuestras redes sociales. My Mexican Cuisine en Australia.